నమస్కారమండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా ఎలా ఉన్నారు అనేది నాతోటి కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి సో ఇవాళ కూడా ఒక మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందుకు రావడం జరిగింది అదేమిటి అనుకుంటున్నారా రాగి లోహము రాగి లోహంలో కనుక మనం శ్రీ మహావిష్ణువుకి నైవేద్యం పెట్టినట్టయితే ఆయన చాలా ప్రీతిగా స్వీకరిస్తారంట సో ఇవాళ వీడియోలో రాగి లోహము దాని ప్రత్యేకత గురించి తెలుసుకుందాము సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా ఛానల్ కనుక ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారు అని అంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఇవాళ వీడియోలో రాగి లోహము దాని ప్రత్యేకత గురించి తెలుసుకుందాము ప్రపంచంలో మనకు కనిపిస్తున్న లోహాలలో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంది అవి దైవానికి ప్రతిరూపాలుగా కూడా చెబుతూ ఉంటారు సువర్ణం ఈశ్వర సంబంధమైనది త్రమం విష్ణు సంబంధమైనది త్రమం అంటే రాగి విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైనది బంగారము వెండి కంచు లాంటి ఇతర లోహాలు ఎన్ని ఉన్నా రాగి అన్న రాగితో చేసిన పాత్రలన్నా శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఎంతో ప్రీతికరమైనవి అనే విషయాన్ని రుజువు చేస్తుంది వరాహ పురాణంలో ఈ పురాణంలో నూట అరవై ఎనిమిదో నూట అరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో సాక్షాత్తు వరాహ రూపంలో ఉన్న శ్రీ మహావిష్ణువే భూదేవికి ఈ విషయాన్ని వివరించాడు భూదేవి ఒక రోజున శ్రీ మహావిష్ణువును మీకు ఏ పాత్రలో నైవేద్యం పెట్టినట్లయితే ఆయనకు ఇష్టమో చెప్పమని కోరింది అప్పుడు ఆయన చాలామంది తనకు బంగారు వెండి కంచు పాత్రలతో నైవేద్యం పెడతారని కానీ తనకు రాగి పాత్ర అంటేనే ఎంతో ఇష్టమని చెప్పాడు దానికి ఒక కారణం ఉందని కూడా వివరించాడు పూర్వం రాక్షసుల్లో గుండకేసుడు అనే ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు అతడు రాక్షసుల దుర్మార్గపు బుద్ధి లేకుండా దైవ చింతల్లోనే ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ ఉండేవాడు శ్రీ మహావిష్ణువుని నిరంతరం ఆరాధిస్తూ ఉండేవాడు అలా ధర్మకారుడై నిశ్చల బుద్ధితో పదహారు వేల సంవత్సరాల పాటు గుండకేశవుడు విష్ణువు గురించి తపస్సు చేశాడు ఆ తపస్సుకు మెచ్చి విష్ణువు ప్రత్యక్షమయ్యి ఏమి కావాలో కోరుకోమన్నాడు అప్పుడు ఆ అసురుడు తనకు వేరే ఏమి అక్కర్లేదని వేల జన్మాల పాటు విష్ణువు భక్తి తనకు ఉండేలా అనుగ్రహించమన్నాడు అంతేకాక శ్రీ మహావిష్ణువు విడిచిన చక్రం వల్ల తనకు మరణం కలగాలని అప్పుడు తన శరీరం అంతా రాగి లోహంగా మారిపోవాలని కోరుకున్నాడు ఆ పరిశుద్ధమైన లోహంతోనే తయారైన పాత్రల్లోనే ప్రతినిత్యం శ్రీ మహావిష్ణువుకు నైవేద్యం అందేలా వరం ఇవ్వమని గుండకేశ్వరుడు విష్ణువును ప్రార్థించాడు గుండకేశ్వరుని విష్ణువు అను అలాగేనని అనుగ్రహించాడు ఆ తర్వాత కూడా ఆ రాక్షసుడు తపస్సు చేస్తూనే ఉన్నాడు వైశాఖ శుద్ధ దవాదశి నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ అసురుడి కోరిక తీర్చాలనుకున్నాడు గుండకేశుడు కూడా తనకు అంతటి భాగ్యం ఎప్పుడు కలుగుతుందా అని ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాడు అతడిలోని ఆ నిర్మల భక్తికి మెచ్చిన విష్ణువు వైశాఖ శుద్ధ దవాదశి నాడు సూర్యుడు నడి నెత్తిన ప్రకాశిస్తున్న సమయంలో విష్ణువు తన చక్రాన్ని ప్రయోగించాడు వెంటనే చక్రం అతడిని ఖండించింది అతడి మాంసమంతా త్రమం అంటే రాగి అయ్యింది అతడి శరీరంలోని అస్తులు వెండి అయ్యాయి మలినాలు కంచు లోహంగా అయ్యాయి తనను జీవితాంతం అలాగే స్మరిస్తూ ఉన్న భక్తుడి కోరికను తీర్చాడు విష్ణువు గుండకేశ్వరుడి శరీరం నుండి ఏర్పడిన తమ లోహంతోటి ఒక పాత్ర తయారైంది ఆ పాత్రలలో పెట్టిన నైవేద్యం అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుకు మహాప్రీతికరమైనది ఆ తర్వాత తర్వాత భక్తులు ఎవరైనా రాగి పాత్రలో పెట్టిన నైవేద్యాన్ని మాత్రమే శ్రీ మహావిష్ణువు ఆనందంతో స్వీకరించసాగాడు రాగి పాత్రలోని నైవేద్యం ఎన్ని మెతుకులు ఉంటాయో అన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు ఆ నైవేద్యాన్ని పెట్టిన భక్తుడు తన లోకంలో ఉంటాడని శ్రీ మహావిష్ణువు భూదేవితో చెప్పాడు రాగి లోహాని గురించి విశేషంగా చెప్పిన కథ ఇది 
ఆరోగ్య శాస్త్రం రిత్తే కూడా పరిశీలించి చూసిన రాత్రిపూట రాగి పాత్రలో పోసి ఉంచిన నీటిని ఉదయాన్నే లేవగానే తాగిన వారికి రక్తశుద్ధి జరుగుతుంది ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది అని ఈనాడు కూడా అనుభవజ్ఞులెందరో చెబుతున్నారు మూల శంక జ్వరము రక్తపీతము శోధ వాపులు ఇవన్నీ కూడా రాగి పా రాగి బిందెలో నీళ్లు తాగడం వల్ల చాలా వరకు రోగాలకు కట్టడి చెయ్యొచ్చు సో ఇవాళ వీడియోలో రాగి పాత్ర విశిష్టత అయితే తెలుసుకున్నాం కదా అలాగే శ్రీ మహావిష్ణువుకి రాగి పాత్రలో గనక నైవేద్యం పెట్టినట్టయితే ఎంత ప్రీతికరమో తెలుసుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతోటి నేను మీ ముందుకు వస్తాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చేసేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ నెంబర్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతోటి నేను మీ ముందుకు వస్తాను సర్వేజన సుఖినోభవంతు అందరు బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి అని కోరుకుంటూ స్వస్తి